محبت دهه محبت مکانی که آنجا تولید می شوی محبت است نگفتنی هرچند در طول زندگی ما با بزرگترین شهرهای روی دنیا سفر بکنیم باز بر می گردیم به دیار خیش بر آن دیاری که پدر ما با بابا و بی بی ما و گذشتگان ما بستر بردند بیانده از این سلام برنامه نبتی کوهندیار است کوهندیار نه آن جای است که تاریخ هزار ساله ها دارد آن مکانی است که ما گذشتگان خیش را آنجا به خاک سپرده ایم و گیرامی اشان می داریم. مکانی که ما قرار داریم دهه گل ایزار است در جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی. این دهه نسبت به دیگر دهه های این جماعت در بلندی جای دارد. برای آنه که به این دهه آیی بیش از 17-18 کلمتر راه خاکی و پست و بلند را تای باید کرد. اینجا مردم به کشتوکار چارواداری و دیگر مشغولیت ها مشغول هستند که این روز در برنامه کوهندیار پرامون این مردم برای اتان قصه میکنیم. دیگه نسبت به مکانهای دیگری احال نشین خانون و قایده خود را دارد. با همه دانش و معرفت گاه ها میشود که در نزد آدمان ده خود را نتوام میبین داریم. زیرا معرفت آداب و اخلاق مردم این مکانها دیگر است. دیگه های گل ایزور در بلندی جای دارد و راهش مشکل گذار است. در این بلندی ها مردم اصلا به ده خانه و باغداری مشغولند. اینجا تمام زمین های کشت و باغ ها للمی هند. یعنی احساب آبی بارا و وزا می گیرند. پیدایش یعنی آب برشویش از سال 1925 این جانب تا حاضر فقط مردم ده ها با کارهای ده خانه یعنی که باغ پروری، غلا پروری، زنبور اصل پروری، چارواداری مشغول هستند. بسیار در جماعت دهات سلطان آباد یکی از بهترین دهه های یعنی که نامیده می شود دهه ما. زمین کشت همش بسیار هست. با مردم از سال دو هزار و یکم این جانب همه با خاجگی ده خانه تبدیل داده شده گیه. همه صاحب زمین با همه کار و با چی دهقانی خود مشغول هستند. در این دهه کوهن مردم اصلا به خاطر آب و هوای خوب و منفیت روزگار بسر میبرند. اینجا مکتب تحصیلات همگانی رقم 91 فعالیت میکنند. در این مکتب بغیر از کودکان دهه گل ایزار از دیگر دهه ها هم می آیند تا تعلیم بگیرند. یوزده نفر متخصیصان محلی در این مکان به نورسان تعلیم میگویند. دهه گل ایزار چون معلوم گردید تاریخ طولانه دارد. آغاز پیدایش این دهه رو به سالهای بیستومی قرن گذشته راست می دانند. در اول چون می گویند این مکان رو دهه گلزور می گفتند. این بخاطره بوده است که در انهمین دامنه های دهه گل های رنگ و رنگ زیاد می رویدند و این گلزور تا قریب فصل تیرماه دوام می افته است. بعدا بخاطر اثر واسع قرمان اثر واسع البته گل ایزور این مکان رو گل ایزور نام می دهند. باید بگویم که چون در این مکان در فصل تابستان و بخار گل ها بسیار می رویند یکی از شغل های اساسی مردم این مکان زنبور پروری است. تقریبا سی چیل فیصد مردمی که در این دهه زندگی می کنند انامین گونه قطعه های زنبور پروری دارند و اصل می کشند. زنبور پروری یکی از مشغولیت های خورد و کلان دهه است. چیل پنجا فیصد احالی این ده از حساب زنبور اصل منفیان می بینند. 
اسلام اشوروف یکی از مردان است که نزدیکی چیل سال است به زنبور پروری مشغول است او میگوید که هنوز از زمان خورده به زنبور پروری مشغول بود گلزار زیاده از پانزده آیله زنبور پرورم خیلی خودی در همه دیگه قریب یک پنجه آیله زندگی میکند پانزده شانزده نفره همه زنبور پرورم ساحه اساسی درامد زنبور پروری خیلی آیله های در ایره همه درامد اصل استفاده میبرم یعنی که شما اصل رو بابوزور میبرید؟ بله چنی لازمه در آیله استفاده میبریم باقی منتشه در بازارهای جمهوری میفروشیم شما تقریبا چند سال است که اصل پروری؟ ما تقریبا زیاده از چل سال شد در همه ساحه زنبور پروری کار میکنم در سالهای سابق اتحاد و شروعی همچون زنبور پرور با پدرم کار میکردیم خب پنج و شست آیله بود بعد استقلالات جمهوری تاجکستان زیاده از صد و پانزده صد و بیست آیله قطعی ما کار میکنیم خیلی هر سال سه چهات شاگیر تیار میکنیم برای رواج و رونق داده این ساحه زنبور پروری خیلی تمام اهل آیله فرزند دخترچه هایی که حاضر به شوهر براندن پیش از این در ساحه زنبر... زنبر پروری یاردم میکردن ساحه زنبر پروری همی فرزندان هم خوش میدونند خوب میدونند مفت خوب دورند؟ بله هر یک آیله به حساب ایمانه های پانزده تا هجده کلگرم بعضی سالها بیس کلگرم مثل که محصول تمیر ما میگیریم هم اصل میگیریم هم شیری زنبر میگیریم هم پیرگه میگیریم گردی گل میگن گردی گل میگیریم خب اون من مافیات زنبور پروری در جمهوری با فکر من بهترین ساحه که درآمد خوب دارد درآمد صافی خوب دارد ما تمام اهل اویله را از همه حساب زنبور پروری تامین میکنیم خیلی در بالای با هم خواجگی دهخونی داریم مثال گیریم غله کاری داریم چوروا داری داریم من حاضر در عین حال پلک للمی داریم تربز و خربزه های للمی داریم همه همه درآمد از حساب همینا میشه در همین قشلاق همی سهار ما رواج میدهیم در دیه زندگی نمودن و باغ نداشتن از روی آداب نیست میگویند زیر و باغ داری نیست دولت روزگار بوده است در این بلنده ها ده خانان پلک داری نیز میکنند. زیر و زمین للمی زیاد است و تربوزه و خربوزه خوب پخته میرسد. استوشیر علی جلالوف بدون همه مشغولیت های خیش پلک داری میکند. همه سالا و همروحی فرزندانش در این مکان زحمت میکشد و محصولات خیش و بابوزار میبرد و روزی به دست میارد. او میگوید که این سال با سبب بارشات زیادی فصل بهار کشتی تربوزه و خربوزه دیرتر صورت گرفت با این خاطر دیر پخته رسید استوشیر علی جلالوف ما رو از سر زمین به حولی اش دعوت کرد اسبابی که در جامعه ساخته می شود از تخیل هنرمند ساخته می شود یعنی تنها هنرمند می داند که برای ساختن یک ساز چی چوب در کار است و چی حجم چوب این حال ما قرار داریم در مهمونی استو شیرالی در دهه گل ایزوری جماعت سلطان آباد خوب استو شیرالی در آغاز صحبت می خواستم از شما پرستان شوم که همین هنر را شما از کجا آموختید 
از جوانیم زاو خان بود وقتی که من نوخسانه نظم میدیدم خودم حرکت کردم که سوختم میره در جوی موام خیلی اصول نبودم من مکتب بچه بودم ای خونه همسایه یک دیتو رو میوردم من وقتم بگا گرفتم بردم بعد از پدرم پنوی ای کم پنوی یک چوب بریده طوری خونه بعد تیور کرد بعد فروردم بعد گفتم اینا کی کرد ای کی دیتو من گفتم از خودم و پدرم روزی شد گفت اگر همه خودتون کرده باشید مایلش یک درخت بریدم گفت مایلش همه شما دوام تیمی کرد یعنی که کسی با شما حق استوری ندار ندارش کرد در اون محله شما بودن شخصانی که دوتور می نواختن دوتور می تراشتن دوتور نمی تراشتش که خیلی ساق امی کستراش نبود اکش کرد من خودم همه سنت نقض می دیدم ای خودی رمی سنت همه اصفار خواستم خودم همه تایب دیو خودم نواختم مثال سازم بار نبازم بعد با شما یا دوتا سختم بعد مخلصو پیدا شد گفتن که مدام خیلی یک تا نخوته یک تا سخته تی سخته من میخیل اویست اویست خیلی خوب برای سخته نی منامی یک اسباب چی چیز لازم است و چی چیز رو باید دونیست سال نخوش بزنیش در کوکی همه از حدی همی کار بسو برای یکون کجی کلیب نشوا یک کم تر تیشه اگر خطا رفت و اسباب به کار میشد برای همی موخه من همی اسباب مهم تیشه اصاسا تیشه خیلی آره بعد همی کش کار در کار من روستی که با اسپاو نداشتم همه بسیار همه اسپاو رو بیاد اسپاو گروه می ترشدم خیلی حضر من این سال زمان حضر با اسپاوی ناغبرماد من پیدا شد من بلگرکا من دریل کار رو آسان میکنم پیشتر بود همه ما فقط تیشه قطی یا اسکنه قطی مثال همه را می سختیم حضر خیلی نفس دیگی حضر من اسپاوی حضر زمان برامده آسان کار من همه با دریل قطی درم میگیری دوری شد توزو میکنی خیلی و بالگار کی توزو میکنی کار خیلی آسان شدی. شما از کدام نمود چوب های استفاده میکنی؟ از زردالو، توت، بعد مرغ. در این بالانکو پیدا کردن چوب مشکل نیست؟ چوب همی ما نگو میکنی اگر کس برای یه مثال هیزم تیور میکنم برای آلوبی ما هوا رفته التماس میکنی میگیریم میبریم کی همی حیف نشاف خای ما میل اسپو کنیم. من میوریم همی خیلی اسپو میکنم من مردم میبرن. استفاده میبرم برای مکتب مکتب بچه ها من خیلی مثال برای اگر هم کسی دیگه لوزیم باشد میان بحری من همین بونه اسباب خواه به شما خنرمندان مراجعت کردن؟ چند کس هم دیگه ای نوه های یوان اومد ای حسار میبین اسبار بردیگن دیتار بردیگن تار بردیگن طلبات به همین اسباب پشتر خودتر بود یا که خلا خوده بود؟ پشتر زیاد بود پشتر طلبات این اسباب گرفتنوی زیاد تر بود برای که از پوی من هم برقی کمتر که بوده اک مردم همی خلقی را از پوی خلقی مثال طلبات چی بسیار بود حضور خیلی کمتر شد حضور هم خیلی بانه بود بچه ها پرسیدیست یم تار اوستا کم شده گی شما خود خنرمند هستید؟ اکه خواهم موسیقی چی نقض نیستیم لیکه اووز خوب دارون خیلی موسیقی چی هم با درجه اولی نیده برای خیلی همی خلق تامین میکنیم اگه ما مرکه مردم خونه بخشه خوب به دمین جا در برنامه کوهندیار یک لحظه نوازش و یک لحظه سرودن سرود شما رو ست میکنیم و با بیننده پیش دار میکنیم مرمه حالم کرده ای راست بودم چون علیف مانندی دالم کرده ای آخیر گردون زدی سنگی مل آمد بر سرم آخیر گردون زدی سنگی مل آمد بر سرم پیشی پایی به شور آرد پای مالم کرده ای زیر پایی به شوران پای مالم کرده ای
از سیروی چرخ چون من اعتبار دور باد جرعی به اعتباری را با فالم کرده ای از سی ماهی دور تارم نوای تازه داشت و از حسد ای چرخ چون یک قولالم کرده ای و از حسد ای چرخ چون یک قولالم کرده ای سپی به مروت این کدام شو است نالم سازم زیده است تا چی حالم کرده ای هم دمانم ناکسا نگل و عوضایش دهی صحبتی دانش ورانم ریم حالم کرده ای صحبتی دانش ورانم ریم حالم کرده ای در هوای موشکا فی تورالم پر میزند در هوای موشکا فی تورالم پر میزند تا تی گردون مرا دور از رسالم کرده ای تا تی گردون مرا دور از رسالم کرده ای در جماعت دهوت سلطان آباد هنرمندان گنوگون هستند مثل که به مثل زین تروشان به مثل سوغا تروشان به مثل گل دوزی و اراق دوزی خوستان که امروز در مویاک از دهوی دردست جماعت دهوت سلطان آباد دهه گلیزور که مگونه در اویله اکی شیرالی حضور داریم اکی شیرالی هم یکی از سوز تروشانی امین معروف است در امین دهای گلیزور کس زندگی میکند هم یک هنرمندی بولایقت هست حالا این کس خودشون منم سوز تورو دو تورو حالا امین از پابور خلقی رو میسوزن البته این کس با هم در تمام توی مراکه های مردم خدمت میکنن رفته مثلا طبی مردم رو چوغ میگردونن همین تاریخ سفری ما از این دهه خوردی نظرناگیر که در نوحه رودکی جای دارد با پایان رسید از صحبت با مردم یک جهان معنی گرفته مو محبت این کوهندیار در وجود امان بیشتر کردید Last to come down,